。今天我们要带小星星去体验积木课，他马上要放学了，我们先去接他，出发！快，我们要上课啦！我们今天要上积木课。哎，快有车有车，慢一点慢一点。你要等董里诺吗？董里诺，他应该过来了。看来今天董李诺已经回去了，我们快去上课吧。经过十几分钟的车程，我们已经到达万达广场啦。上课的地方就在那个里面。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，左拐左拐，这边，乐高机器人科技中心到了，还好没有迟到。哪一本我的乖儿子啊？哇，这个熊猫好大呀！哇哦，氛围很浓啊，连墙壁都是积木的形状。嘿。积木的奖杯，积木的飞机，积木的小黄人，积木的吉普赛车。这个墙面上是乐高的发展史。一九三二年，乐高公司在丹麦创建。一九四九年上市，本来是这种简单的积木，然后变成了小人儿，最后就变成了。机器人，我小时候其实也很喜欢玩积木，然后家里穷，没钱买积木。<笑>你那个时候能有书读就不错了，好多孩子都没书读。<笑><笑>那就是，小星星已经上课去了，看一下，我就不进去了，隔着门缝看一看。现在好像是自我介绍阶段，不打扰他们，撤了撤了，我们自由了，自由了自由了，我们去家里搞点吃的，走走走走走，快快快，我们去吃好吃的，<笑>是不是太过分了点？哎呀，哎呀，连呼吸都是自由的。<笑>我儿子现在上课，又可以为我们争取一个小时的自由时间，太幸福了。零食优选，去看一下，竟然还有零食专卖店。我要吃这个牛肉，那你拿呀，刘公子买单，随便拿，不要超过九十块钱。那我哭不好。我的余额没那么多了。呀，这还有猪蹄子。但是太贵了，你可能买不起。四十六块八一斤，太贵了，太贵了。香蕉片啊，香蕉片我喜欢，我超喜欢。我拿个购物篮过来吧。哦，有购物车。咦、嗯，出发，准备刹车。这么鸟这么大的车吗？这叫仪式感。真的。嘿，这个我喜欢，多拿几个，多拿几个。好大的风吹饼呢。这个风吹饼比你的脸还要大，要了。可以了吧？已经很多了，来吧。我好紧张呀，会不会余额不足呀？二十三，哎呀，三十一块钱了，不能再涨了，不能再涨了。四十一、四十七、五十二，哎，五二零，五二零，多么吉利的数字！总共五十五块三。哎，我来，我来，我来。好吧，来来来，你来。哎呀，搞错了，我这个手机好像没有绑定身份证。故意的吧？哎呀，让你破费了。<笑>没关系，下次我来啊！五十五块钱买了一大包，哎，我来，我来，我来提。怎么能让老婆又出钱又出力呢？现在去找个地方坐下来，一边喝东西一边吃美食。我刚刚在网上搜索了一下关于这个零食超市，零食超市的日均营业额在一点三万，一个月的毛利润是五点八万，一年按十三个月算，春节当两个月，净利润二十八万，但是但是需要两点七年才能回本。对呀、啊，这种投资你搞吗？没钱。这种投资我是不敢投资的，周期太长了。主要是我担心超市不是被我经营垮的，而是被我吃垮的。<笑>可能吃的不够慢了。<笑> Moments later， 现在去楼上看我儿子学到哪个阶段了。嘿呦，原来这边有个机器人，这个机器人应该是有名字的。有没有人知道这个机器人叫什么名字？可以在评论区告诉我们。他们正在拼电视屏幕上的。叫什么来着？我们还是在这边休息一下，等他放学。下课了，下课了。Hello， 我的儿子，你这是扎的啥？这是国馆。中国馆啊，好漂亮。同学好啊，那我要请小朋友回答酷酷老师的问题。那我请小新你说，中国馆，中国馆对不对？儿子，问一下哈，这个是你一个人拼的吗？哇，好吧，他们已经在拆了，我还没有把他的作品拍下来，他就拆掉了。你拍了照片吗？你回家跟他一起拼，可以，顾一下，可以。正在把积木进行拆解，然后重新分组，放整齐。我加油！终于结束了，这家伙就是很倔，他一定要按颜色分类。是吗
。对啊。对，有一些是彩色，有一些不是彩色。我们去吃饭吧，儿子。今天那个积木课好不好玩？还要不要再来？我都我都不知道怎么接话了。你确定以后再也不来上这个积木课了吗？太难收了。太难收了，是因为难收，所以你不想来上课吗？你儿子说好玩，但是很难收。在家里以后玩玩的积木也收好不好？像这么收好不好？那以后我们家的积木你也要把它收好。这条视频就跟大家分享到这里了，喜欢我们的视频，请帮我们。拜拜。拜拜。可以了，可以了，这边这边。